Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus sur les championnats européens, les matchs que je n'ai pas encore fait et comme j'ai un petit peu le temps ce samedi matin. Donc je vous analyse 10 matchs sur cette vidéo avec la championship Coventry contre Norwich, Derby County contre Bristol City, Millwall contre Sheffield Wednesday et Oxford contre Preston. En Liga Espagnole de Barcelone, le Rayo Vallecano, Valence qui joue contre Villarreal et Leganes contre Mallorca. En Serie A, Bologne contre Empoli, Lecce contre Cagliari et en Primera Liga, le choc Sporting du Portugal contre le FC Porto. Tout se déroulera donc aujourd'hui le 31 août. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et votre, bien entendu, abonnement pour rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 100. Merci encore. On attaque par la Championship et on jette un petit coup d'œil sur le classement où actuellement deux équipes sont en tête. Sunderland et Watford avec 3 matchs, 3 victoires. Juste derrière Blackburn et West Bromwich Albion avec 7 unités en 3 rencontres. En fin de classement, 3 équipes n'ont qu'un petit point. Millwall, Luton Town et Cardiff. Et Luton a déjà joué hier soir. Ils ont un match en plus et sont 23 e sur 24. On attaque par Coventry qui est actuellement en milieu de tableau avec 4 points en 3 rencontres alors que Norwich est 20 e avec seulement 2 unités. Coventry est tout de même sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 nul car ils ont réussi à se qualifier pour le prochain tour de la League Cup battant Oxford. Ils ont réussi à s'imposer d'ailleurs lors de leur seul succès en championnat contre le même équipe Oxford. Et le plus rigolo, c'est qu'ils ont joué contre Bristol City en League Cup où ils se sont qualifiés et également en championnat où ils ont fait un but partout. Donc vous l'avez remarqué, leur dynamique est plutôt positive et ils vont jouer contre une équipe de Norwich qui est actuellement sur une grosse défaite à Crystal Palace. Ils ont été éliminés de la League Cup par une équipe de Première League. Ils avaient juste avant fait deux partages de points contre Blackburn et contre Sheffield United à chaque fois à domicile. D'ailleurs, c'est les deux points pris en championnat. Et ils avaient gagné contre Stevenage en League Cup le tour précédent avant cette élimination contre Crystal Palace. Pour compléter les résultats en championnat, ils avaient attaqué par une défaite à Oxford. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Coventry à la maison 2 buts à 1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. Enchaînons avec Derby County contre Bristol City. Derby County est 16e avec 3 points en 3 rencontres alors que Bristol a 5 unités en 3 rencontres. Et donc 7e est bien placé au classement. Bristol a perdu qu'une seule fois, c'était contre Coventry. Et c'était en League Cup, sinon en championnat, c'est deux partages de points contre Houle et contre encore Coventry. Et une victoire contre Millwall, 4 buts à 3, assez spectaculaire à la maison. Ils vont donc essayer d'enchaîner avec ce déplacement à Derby County, une équipe qui avait commencé par une défaite à Blackburn assez lourde, 4 buts à 2, qui a enchaîné par deux succès, un en League Cup contre Chesterfield et un à la maison contre Middlesbrough, 1 à 0, mais malheureusement, une défaite en championnat à Watford et une élimination contre une équipe plus faible que Barrow au penalty. Donc il va falloir reprendre la dynamique positive à la maison, un endroit où ils sont apparemment à l'aise. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de Derby County 1 à 0 avec la double chance 1N et une cote à 1,55. La rencontre suivante est Millwall contre Sheffield Wednesday. Les deux équipes sont en deuxième partie de tableau. Les résultats sont plutôt moyens, que ce soit pour Sheffield Wednesday qui n'a que 3 points en 3 rencontres et Millwall qui n'a fait qu'un petit match nul lors d'un déplacement il y a peu de temps à Old City. Mais malheureusement, ils ont été éliminés dans la foulée en League Cup contre Leighton Orient. Et ils avaient, rappelons-le, perdu contre Watford et Bristol City prenant quand même 7 buts. Même s'ils en ont marqué 5, mais c'est plutôt compliqué. Surtout qu'ils ont réussi à s'imposer qu'une seule fois, mais c'était en League Cup contre Portsmouth. Ils vont essayer de s'imposer contre Sheffield Wednesday qui vient de gagner à l'extérieur en League Cup contre Grimsby Town. Ils sont sur 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais avant cette victoire en League Cup, ils avaient quand même essuyé 2 défaites. Une grosse à Sunderland 4 à 0 et une contre Leeds, un autre favori de ce championnat à la maison 2 à 0. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de Sheffield Wednesday à l'extérieur 2 buts à 1. Et pour assurer le coup, je verrai le plus de 0,5 buts pour l'équipe à l'extérieur avec une cote à 1,41. Et on finira avec la Championship avec Oxford contre Preston. Oxford est promu en Championship. Et pour l'instant, ils sont plutôt moyens dans leurs résultats. 3 points en 3 rencontres. Ils avaient très bien débuté la saison avec deux victoires en League Cup contre Petersburg et également à la maison contre Norwich sur le score de 2 buts à 0 à chaque fois. Mais malheureusement, 
Ils se sont déplacés à trois reprises ces derniers temps et trois défaites en League Cup et également en championnat, que ce soit contre Coventry et Blackburn, donc en championship et en League Cup contre le même adversaire, Coventry. Ils vont vouloir continuer à s'imposer à la maison, mais ils vont jouer contre Preston qui est de son côté avec trois petits points au même niveau, mais avec un goal average inférieur à Oxford et qui a surtout gagné en League Cup que ce soit contre le leader d'ailleurs de cette championship, Sunderland, mais également contre Arrowgate, c'était en milieu de semaine, assez facilement d'ailleurs, 5 à 0. On notera que Preston a perdu les deux premiers matchs contre Sheffield United à la maison et à Swansea, et ont réussi enfin à s'imposer contre Luton Town. Ils sont donc sur deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais sur ce match-là, je vois bien Oxford s'imposer 2 à 0, avec le droit au no et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,69. Et on enchaîne avec le championnat espagnol où pour l'instant, après trois rencontres, le FC Barcelone est seul en tête avec trois matchs, trois victoires, juste derrière Villarreal avec deux victoires et un match nul. Ensuite, troisième, le Celta Vigo avec deux victoires et une défaite. Suivent ensuite trois équipes à cinq points avec deux matchs nuls et une victoire, l'Atlético de Madrid, le Real et les Ganes. En fin de classement, une seule équipe n'a pas gagné. Valence avec trois matchs, trois défaites malheureusement pour eux. L'Espagnol est 19e avec un petit point et juste au-dessus, cinq équipes à deux points, Retafé, Betis, Las Palmas, Séville et Mallorca. On va attaquer par la première rencontre, l'Espagnol de Barcelone contre le Rayo Vallecano. L'Espagnol n'a qu'un petit point, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et le Rayo, par contre, est à la huitième place au milieu de tableau avec une victoire à nul et une défaite. L'Espagnol a vraiment du mal lors de cette année de remontée. Ils viennent tout de même d'accrocher l'Atletico de Madrid après avoir perdu de façon assez courte contre Valladolid et la Real Sociedad. Ils n'ont pas encore marqué un but, ce qui est le plus inquiétant. Du côté du Rayo Vallecano, une défaite contre Barcelone sur la sirène car ils ont marqué dans les dix dernières minutes par Dani Olmo. Du côté du Rayo Vallecano, donc, une victoire, c'était à la Real Sociedad, c'est à noter tout de même et un match nul à Retafé. Ils vont donc enchaîner avec un troisième déplacement en quatre rencontres. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1 à 0 à l'Espagnol de Barcelone. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,86. On poursuit avec Valence contre Villarreal, le duel des extrêmes. Valence est dernier avec 3 matchs, 3 défaites, alors que Villarreal est second avec 7 points en 3 rencontres. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Valence ne s'en sort pas. Ils ont tout de même eu un calendrier plutôt compliqué, jouant Barcelone à la maison et perdant 2 buts à 1, et jouant au Celta qui est actuellement dans les 3 premiers, et à l'Atlétique Bilbao qui n'est jamais évident de rencontrer, surtout en début de championnat. C'est vraiment une équipe qui avait, lors de sa préparation, affronté Francfort et avait gagné 3 buts à 2. Leeds, une équipe de championship anglaise, et avait par exemple fait match nul contre les 20 et s'était incliné contre le Pace Veindhoven et Alaves. Donc c'était plutôt moyen, même si cette victoire contre Francfort avait peut-être donné de l'espoir. Ils vont jouer contre Villarreal, qui de son côté reste sur deux victoires consécutives. À Séville et contre le Celta Vigo, six buts marqués. Très intéressant, surtout qu'ils avaient attaqué par un match nul d'entrée de jeu contre l'Atletico de Madrid. Donc sur cette rencontre, je les vois s'imposer deux buts à 1 à Valence, avec la double chance N2 et une cote à 1,53. Et on finira par Leganes contre Mallorca. Leganes est actuellement 6e avec 5 points en 3 rencontres et n'a pas encore perdu alors que Mallorca est 18e avec seulement 2 petits points. Mais Mallorca a tout de même rencontré le Real de Madrid et Séville à la maison, donc les deux matchs nuls et n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Osasuna. Du côté par contre de Leganes, un début donc très intéressant avec une victoire à la maison contre Las Palmas et deux matchs nuls à l'extérieur à Osasuna, Pampelune et à Valladolid. Sur cette rencontre, je verrai un match nul 0-0 entre les deux équipes avec la double chance 1-N et une cote à 1-44. Et on poursuit avec la Serie A et Bologne contre Empoli. Empoli est pour l'instant 7 avec 4 points en deux rencontres. Alors que Bologne est en difficulté avec ce petit match nul et une défaite. Mais quand on sait que la défaite était à Naples 3-0 et qu'ils ont été accrochés par l'Oudinez, ce n'est pas la même saison qui s'enclenche par rapport à la saison dernière où ils avaient été vraiment très bons. Ils avaient d'ailleurs réussi à accrocher une place en Champions League, mais l'entraîneur a changé, Thiago Mota est parti à la Juve. Ce n'est plus la même chose. Du côté d'Empoli, une grosse victoire à Rome qui leur donne énormément d'espoir pour la suite et un 0-0 par contre d'entrée de jeu contre Monza. On sait que Empoli est une équipe très compliquée à jouer à l'extérieur qui a eu l'habitude de faire des gros coups. Et sur ce match-là, je verrais bien un 0 à 0 entre les deux formations avec, avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,72. 
Et on finira par Lecce contre Cagliari. Deux équipes qui sont une fois de plus en deuxième partie de tableau. Ils en ont l'habitude. Lecce par contre est dernier avec deux matchs, deux défaites et moins six au goal average. Deux grosses défaites. Une à la maison contre la Talenta de Bergame et une à l'Inter de Milan. Même si le score n'est que de 2 à 0. Mais Lecce a été malheureusement en dessous. Ils n'ont pas encore marqué cette saison. Il va falloir se réveiller contre Cagliari qui de son côté a fait deux partages de points. Contre Rome et contre Com, l'un des promus à la maison. Ils n'en ont pas encore gagné. Cela va être peut-être compliqué lors de ce déplacement à Lecce. On rappellera que la saison dernière, il y a eu deux matchs nuls entre les deux formations. Donc sur cette rencontre, je verrai encore un match nul, un but partout. Avec le home no bet et le match nul remboursé, six victoires de Lecce à la maison avec une cote à 1,76. Et on finira par le gros choc en Primera Liga, donc première division portugaise entre le Sporting du Portugal et le FC Porto. Les deux équipes sont en tête actuellement de cette Primera Liga avec plus 12 pour le Sporting et plus 7 pour le FC Porto. La troisième équipe qui partage la tête est Famalicao avec plus 6 au goal average. Sinon, en fin de classement, il y a deux équipes qui n'ont pas encore gagné, Casapia et Farens, avec trois matchs, trois défaites. Et juste au-dessus, trois équipes à un point, Estoril, Estrella et National Funchal. Mais où est Benfica, me direz-vous Ils sont cinquième avec sept points en quatre rencontres. Ils ont encore été accrochés hier soir contre Morerens. Est-ce que ce sera encore un mano à mano entre le Sporting et le FC Porto C'est bien parti en tout cas pour. Quand on voit les derniers résultats du Sporting, une seule défaite, c'était en prolongation et c'était contre le FC Porto en Super Coupe du Portugal. Le Sporting menait 3 à 0 et ont été totalement renversés par leur adversaire du soir. C'était assez hallucinant, mais le Sporting s'est rattrapé depuis. Donc 3 matchs, 3 victoires avec beaucoup de buts marqués. 3 contre Rio Ave, 6 contre le National Funchal et 5 à Farens. Donc le Sporting va avoir peut-être du mal contre le FC Porto qui de son côté a gagné tous ses matchs. Ils ont donc gagné le duel contre le Sporting en Super Coupe du Portugal comme je viens de le dire. Et ils ont gagné leurs trois matchs sans prendre de but. Donc trois clean sheets contre Gilles Vicente, Santa Clara et Rio Ave. Sept buts marqués donc zéro encaissé. Mais la rencontre ne se jouera pas sur terrain neutre, elle se jouera sur le terrain du Sporting. Donc sur cette rencontre, je vois le Sporting du Portugal gagner deux buts à un avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,69. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, peut-être un peu courte, mais pas mal quand même. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins